。さあ皆さん、元気ですかチョコレート食べてますか今日はですね、もう冷蔵庫入れてもふわふわを維持するショートケーキ、こちら紹介します。なんとですね、ナッペ必要ありません。めちゃくちゃ可愛いショートケーキできるので、最後まで見てください。ではやっていきましょう。お願いします。はい。じゃあ材料を紹介していきます。これ全卵と、えー、薄力粉で。隣は生クリームです。で、グラニュー糖とバター。これで作っていきます。はい。あとはデコレーションですね。生クリームとグラニュー糖。あとイチゴですね。これで作っていきます。はい。これ材料のバターですね。バターに生クリームを入れて、で、しっかり熱くなるまでレンジで温めたいと思います。で、一度、えっと、スポンジケーキ動画紹介しているので、そちらであの、細かく見てください。今回は少し、えっと、分かりやすく簡単にちょっと説明していっちゃうので、えー、細かく知りたい方はそちらを見てくださいはいこっち材料の卵ですねこれに割っていきたいと思いますで卵2個と1個分は卵黄だけを使います卵黄だけにする理由は生地を黄色くしてショートケーキをきれいに見せるためにそうしていきますじゃあちょっと割っていきますはいここにあと砂糖ですねこれ一気に全部加えてしまいますで、これを湯煎することなく、この後泡立てていきたいと思います。はい、しっかり。泡立ちましたこれでこの後あとバターとかですね合わせていきたいと思いますはいじゃあここにですね粉を加えていくんですけど全然温めてない状態で立てたので目の詰まったすごい綺麗な状態で泡立ってますこれ粉は事前にくるってありますで全然合わせることなく沈んでいかないのでゴムメラを使ってそこからこう混ぜるように粉を中に入れてってください混ぜすぎとか全然ないので逆に混ぜない方が失敗しちゃうのでここはしっかり混ぜてください今こんなまだちょっと粉が残ってるんでもう少し混ぜますよくね混ぜすぎるとしぼんじゃうって言うんですけどこれ見てください全然しぼむ気配がないですよねなのでまだまだしっかりしっかり粉っぽいのがなくなるまで混ぜてくださいこうやって混ぜてもいいんですよ全然混ざんないんで意味ないんですけどそれでもしっかり力強く泡は残ってますでさっき温めた、えー、とバターと生クリームですねでこれを直接入れちゃうとこれ重たい液体なんで沈んじゃいますよねなのでこれの一部をこっちにちょっと移して事前に混ぜてあげるこれねちょっとね容器がちっちゃかったんですけどこれを事前に混ぜてあげることによって馴染んで沈むのを防げます、はい、これぐらいこう馴染んだらこれをね入れればそうするとこれ全然沈んでいかないんですよねちょっとね同じ色になっちゃったんで見えづらいんですけどこれすごい重要ですこれが混ざってないと表面に模様とか出ちゃうのでここからしっかりまた混ぜていきます同じように下から上にここも混ぜすぎとかないんでしっかり混ぜてくださいでもしロールケーキとかで焼くんだったらもっと混ぜていいんですけどもうあとね50回とか60回ぐらい混ぜても全然大丈夫ですでも今日はあの大きい型で焼くのでこのぐらいですねこのバーッとちょっと流れるけど模様が残るような状態これで今型に流していきたいと思いますはい、これ、型ですね。これね、底が取れるやつなんですけど、一応こう紙引いてます。で、この段階でオーブン予熱してください。180度予熱で170度で焼いていきます。じゃあ、これにちょっと生地流していきます。はい、これ流したんですけど、ちょっとまだ細かい気泡があって、ちょっと一手間なんですけど、これ竹串で、こうやってね、混ぜてあげる。そうすると、中の大きな気泡が小さくなって、こう均一に綺麗に焼き上がるのでちょっと手間なんですけど少しこうやって混ぜてくださいまあ大体20回ぐらいでいいと思いますはいこれを焼いていきますはい焼き上がりました
、これ粗熱取ってスライスしてから、えー、いちごと生クリームでデコレーションしていきます。はい、焼き上がったスポンジなんですけど、えー、とこのバーですねバーを2本用意してこれ 1cm の幅なんですけど、えー、ちょっと長い波の包丁で切っていきたいと思いますここにこう沿わせてこうやって動かしていくと絶対 1cm に切れるんでおすすめです 1.5cm とかいろいろ幅はお店によって自由なんですけど今日は生クリームで仕上げてえっと、人によっては例えばカスタードで仕上げるとかシロップを打つとかいろいろあると思いますなので今日は 1cm 厚なんですけどもし自分の好みとかがあれば厚さを変えてくださいプロのお店も多分それぞれ厚さが違うと思いますデリーモの厚さ違うバージョンでやってますすごいふわふわです黄色の感じも綺麗に卵黄の感じもですね綺麗に出てますねどんどん切っていきますはい、この後あのショートケーキですね作っていくんですけど今日はですねもうこのヘラヘラも使わないしこうやってナッペっていう作業があるんですけどナッペもしないです絞りだけでショートケーキ可愛く組んでいくのでちょっと見ていてくださいじゃあやっていきますこれさっきの泡立ったクリームももう絞り袋入ってます今日は丸の口金の11でやってみたいと思いますちょっと動かないように少しだけ絞って乗せますそうすると動かないっていうだけですねでここに絞りをしていきますでこのちょっとね間にいちごを入れていきたいと思いますこれよくあのいちごってワンパック買うと下の方になんかちょっと小さかったりちょっと痛みがあるものってあるじゃないですかそれもったいないんでそういったいちごはこの真ん中のところにちょっと飾っていこうと思いますちょっといちごのせなんですけどこれ少しだけワンポイントですねここのケーキの真ん中だけいちごのせてないんですよこれ何かっていうとイチゴっていうかこうケーキってこう切るじゃないですかでこういう風にカットしますよねで真ん中にイチゴがいるとちょっとね切りづらいんですよ分けづらいしなので真ん中ほんと中心だけイチゴのせないでおいてあげるとこうやって切り分ける時にすごい綺麗に切れますなのでこれもそうやって組んでいきますこれスポンジを重ねるときにこういったまな板とかの平らなものでこうやって押さえてあげますそうすると上がフラットになるんでぜひそれをやってくださいしっかり押さえちゃっていいと思いますちょっと分かりづらいんですけどこんな感じですじゃあ上の段もやっていきますはい、なっぺなしでできるショートケーキ完成ですいい感じにできましたさ
。さあ、最後まで見ていただいてありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうなんですよね。美味しすぎる。本当に美味しい。ちょっとポイントのおさらいですねあのスポンジの細かい作り方に関してはもう動画1個上げてますのでぜひそちらも見てほしいですそちらに細かい作り方書いてあるんでぜひ見てください今回は組み方を紹介したのでその説明していきたいんですけどこれ今日組んでみて皆さんあのスポンジにこうシロップ打つ方結構いると思うんですけどこのスポンジはめちゃくちゃしっとりしてるんであのシロップ打つ必要は全くないですでこの生クリームの水分がスポンジの方に染みてすごいしっとりほんとね今食べたんですけど、もうスポンジ残らないですよ、口の中に。めちゃくちゃいいです。で、今回イチゴですけど、イチゴじゃないフルーツでも美味しくできるので、ぜひやってみてください。今回使った生クリーム以外の生クリームでも美味しくできるので、好きな生クリームを選んで、スポンジにサンドして食べたらもう、めちゃくちゃもう美味しいですよ。喜ばれること間違いのレシピなんで、ぜひ作ってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントと高評価、チャンネル登録、まだの方はぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。